Всем большой привет! Меня зовут Ирина. И сегодня я хотела бы показать, как я готовлю свою любимую картошечку, запеченную с мясом. Это мое любимое блюдо, я недавно его для себя открыла. В принципе, ничего такого сверхъестественного в нем нет, но это очень-очень вкусно. Я просто хотела показать, как я это делаю. Рецепт достаточно простой. Для него понадобится картошка, говядина, специи, то есть перец, соль. Также понадобится морковь, лук. Я использую красный лук, это мой любимый лук. Я его никогда не придаю. Также понадобится уксус, мука и много зелени. Ну и начнем. Так, я уже сделала заготовку. Это я заготовила мясо, промариновала его всю ночь. Я его замариновала с луком просто и с уксусом. Ничего больше, никаких специй не добавляла, потому что ну, солить вообще нельзя мясо, потому что оно будет жестким. Ну и начнем. Я специально не отрезаю, сейчас покажу почему. Так будет проще резать лук. Его можно будет очень мелко нарезать. Я люблю резать все мелко. И кстати, что я еще не сказала про мясо. Мясо я тоже сделала такое не сильно крупное, чтобы маленькие были кусочки. То есть они вот примерно вот такого размера, то есть они не очень большие. Итак, что делаем мы с луком? Мы разрезаем его на две части. Потом я его разрезаю для того, чтобы он был меньше вот так, но и до конца, для того, чтобы он не разломился. То есть он, в принципе, остается точно таким же. После этого я его нарезаю вот таким образом. И режу. Попка остается в конечном итоге, ее можно убрать, но она мне пригодится, естественно. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, просто когда вот кто-то режет на доске, обязательно нужно скидывать это все обратной стороной ножа, иначе он затупляется очень сильно, тупится быстро. Так, то же самое делаем со второй частью. Прорезаем не до конца, то есть оставляем вот возможность луку держаться за конечную часть. И опять же нарезаем. Все, что не прорезалось, можно еще лишний раз пройтись. Мы делаем жарку сейчас. Так, дальше морковь. Морковь я режу на вот такие вот недостаточно небольшие части. Разрезаю это все. И нарезаю это все ломтиками. Это все тоже макинаю поджарку. Нам нужно почистить картошку. В миску предварительно нужно добавить холодной воды, поскольку картошка она очень быстро темнеет. И ее желательно сразу в воду добавить. И кроме того, вода вымывает крахмал, который содержится в картошке. Теперь мы разогреваем. Сковородку. Пока сковородка нагревается, я порежу картошку. Режу я ее обычно сначала на две части, а потом вот такими вот кубиками. Можно не мельчить, потому что, в принципе, будет вкуснее, если она будет вот примерно вот такого вот размера. Можно залить это все маслом. Достаточно много наливаем, чтобы все поджарить сейчас масло немножечко разогреется 
И теперь мы можем добавить все вот это вот, то есть лучок. Сразу я добавляю сразу все. И поджариваю немного совсем. Сразу можно добавить немного соли. Я две шпорки таких больших добавлю. Ну а пока картошку можно выложить в большой какой-нибудь большую какую-нибудь посудину, которая же это будет легко запекать. Вот поджарка почти готова. И в нее я добавляю для того, чтобы она была вкуснее, две ложки того муки. И хорошенечко это перемешиваю. В принципе, поджарка готова. Это я все отправляю в картошку. А сюда я вновь наливаю масло. Для того, чтобы поджарить мясо. Уже включаю духовку разогреваться и оставлю на 200 градусов. С мясом я делаю то же самое. Я добавляю 2 столовых ложки мяса. И сейчас я все перемешиваю. это мясо мы отправляем тоже в картошку. Теперь мы это все хорошенечко перемешиваем. Я добавляю приправу вот такую. Это приправа российская, 5 перцев. Я ее здесь еще не находила. На глаз. Вот у меня здесь чили. Я добавляю вот столько. То есть чайную ложку чили. Побольше. Мою острую. И посыпаю это все солью. Также добавляю туда 2 стакана воды. И хорошенько перемешиваю. Теперь я добавляю обычный черный перец. Сушеную зелень. Это моя любимая зелень. Ее я никогда не жалею, много добавляю. Также добавляю сухой чеснок. Сушеный. Теперь, когда все готово, я накрываю крышку и отправляю в духовый шкаф. Вот такое мяско получилось замечательное. Картошечка с мяском. Тает во рту.